Sohns. Einige Zeit später starb Nahasch, der König der Ammoniter, und sein Sohn Hane trat die Nachfolge an. David dachte, König Nahasch war mir immer wohlgesinnt, darum will ich mich nun seinem Sohn Hane gegenüber freundlich verhalten. Er schickte eine Gesandtschaft zu Hane, um ihm sein Beileid auszusprechen. Als aber Davids Boten zum ammonitischen Königshof kamen, sagten die Fürsten des Landes zu König Hane, Glaubst du wirklich, David hat diese Männer nur zu dir gesandt, um deinem Vater die letzte Ehre zu erweisen und dir sein Beileid auszusprechen? Das ist doch nur ein Vorwand. Spione sind die, die unsere Hauptstadt ausgeschaften sollen, weil David sie bald angreifen und erobern will. Da nahm Hane Davids Gesandte gefangen, ließ ihn den Bart auf, seiner, auf einer Seite abrasieren und die Kleider bis sie über das Gesäß ab. Dann jagte er sie fort. Als David das erfuhr, schickte er seinen gesandten Boten entgegen und ließ ihn ausrichten. Bleibt in Jerichel, bis euer Bart wieder nachgewachsen ist und kommt erst dann heim. David wollte ihm die Schande ersparen, mit abrasiertem Bart zurückkehren zu müssen. Die Ammoniter wussten genau, dass sie David durch diese Tat schwer beleidigt hatten. Darum warben sie 20.000 syrische Söldner aus Bet Rehob und Soba an, außerdem den König von Maacha mit einem Heer von 1.000 Mann und schließlich noch 12.000 Soldaten auf Tod. David hörte davon und befahl Joab, sofort mit dem ganzen Heer gegen die Feinde auszurücken. Die Ammoniter stellten sich vor den Toren ihrer Hauptstadt Rabah zur Schlacht auf, während die verbündeten Syrer aus Soba, Rehob, Tob und Maacha in einiger Entfernung auf offenem Feld Stellung bezogen. Als Joab merkte, dass ihm von vorne und von hinten ein Angriff drohte, teilte er sein Heer. Er selbst wollte mit den besten Soldaten den Kampf gegen die Sifa aufnehmen. Den Rest des Heeres übergab er dem Kommando seines Bruders Abishai, der gegen die Ammoniter kämpfen sollte. Bevor die beiden Heere sich trennten, sagte Joab zu seinem Bruder, »Wenn die Syrer uns überlegen sind, dann komm uns mit deiner Truppe zu Hilfe. Sind die Ammoniter stärker als wir, dann helfe ich dir mit meinen Soldaten. Sei mutig und entschlossen, wir wollen für unser Volk kämpfen und für die Städte, die Gott uns gegeben hat.« der Herr aber möge tun, was er für richtig hält. Dann griff Joab mit seinem Herr die Syrer an und schlug sie in die Flucht. Als das die Ammoniter sahen, flohen auch sie vor Abishai und zogen sich in die Stadt zurück. Dann stellte Joab den Kampf gegen die Ammoniter ein und kehrte nach Jerusalem um. Die Syrer wollten sich mit der Niederlage gegen die Israeliten nicht abfinden. Darum riefen sie nochmal alle ihre Truppen zusammen. Israeliten. Hadad Eser ließ auch die syrischen Stämme, die jenseits des Euphrat in Mesopotamien wohnten, zum Kampf ausrücken. Schobach, der oberste Heerführer von Hadad Eser, führte die syrischen Truppen nach Helam. Als David das erfuhr, zog er alle wehrfähigen Israeliten ein, überquerte mit seinem Heer den Jordan und marschierte bis nach Helam. Die Syrer stellten sich zum Kampf auf und eine heftige Schlacht begann. Wieder wurden die Syrer in die Flucht geschlagen, doch diesmal litten sie schwere Verluste. 700 Wagen darunter und 40.000 Reiter fielen. David hatte den Heerführer Schobach so schwer verwundet, dass er noch auf dem Schlachtfeld starb. Die besiegten syrischen Könige, die bis dahin Hadad Esers Untertanen gewesen waren, schlossen Frieden mit den israelitischen Königen in ihrem Dienst. Von da an wagten die Syrer nicht mehr, die Ammoniter zu unterstützen.